नागपूर सा विदर्भात आलेल्या अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामातील पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय एकट्या नागपूर जिल्ह्यात वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाल्यानं संत्रा गहू जणा यासारख्या पिकांना मोठा फटका बसला असून एकूण एक लाख एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील पिकांचं नुकसान झालंय नागपूर जिल्ह्यात शासकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्राथमिक सर्वेक्षणात ही बाब उघड झाली असून अंतिम सर्वेक्षणात हा आकडा वाढण्याची देखील शक्यता आहे तसंच वादळी वाऱ्यामुळे ग्रामीण भागातील घरांची पडझड झाली असून जनावर पण जखमी झालेत या संबंधीचा अहवाल सरकारला लवकरच पाठवण्यात येणार आहे मुख्य म्हणजे गारपीट आणि वादळ आणखी काही दिवस येण्याची शक्यता आहे एकोणीस या संदर्भात अधिक चर्चा करण्यासाठी आपण थेट जाऊयात नागपूरला आपले प्रतिनिधी अखिलेश हळवे आपल्याबरोबर आहे अखिलेश आपण बघतोय की निसर्ग नेहमीच आपल्या नाना कळा दाखवत होतो असतो आपले नाना मूड दाखवत असतो आणि नेमका हा जो बळी राजा आहे ना तोच बळी पडतो या त्याच्या एकूणच रंगांना आताही आपण बघतोय की मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे शेतीचं काय घरांचं काय काय सांगाल आताच्या परिस्थितीविषयी खरं मृदुला आणि नागपूरचा जर का विचार केला तर गेल्या सहा महिन्यात दुसऱ्यांदा अशी मोठी घटना घडली आहे याच्या आधी देखील मागच्या ऑगस्टच्या काळात तसे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला होता वादळ आलं होतं अतिवृष्टी झाली होती आणि मोठ्या प्रमाणात पिकांचं नुकसान झालं त्याचीच पुनरावृत्ती आदिवाही देखील झाली आहे आणि यावेळेला आता गारा देखील पडल्या आणि नागपूरच्या कुही काटोल सावनेर नरखेड्या भागात अतिवृष्टी झाली आहे मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासाडी झाली आहे संत्र्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे धानाचं म्हणा किंवा गव्हाचं म्हणा मोठ्या प्रमाणात पिकांचं नुकसान झालं आणि एक लाख एकरपेक्षा जास्ती क्षेत्राची पीक पेरलं होतं त्याचं नुकसान झालंय आणि महत्वाचं म्हणजे हा प्राथमिक अहवाल आहे अंतिम अहवाल जेव्हा येईल तेव्हा हा आकडा वाढला देखील असू शकतो आणि एकूणच या पूर्ण प्रकरणात शासन काय मदत देतं किंवा काय नुकसान भरपाई करतं हे अतिशय महत्वाचं आहे काही दिवसातच आचारसंहिता लागणार आहे तेव्हा आचारसंहिता लागण्याच्या आधी याची घोषणा होऊन शेतकऱ्यांना मात्र मदत मिळते का हा अतिशय महत्वाचा प्रश्न आहे आणि त्या दृष्टीने आता शेतकऱ्यांच्या आता मागणी पुढे येते अगदी खरंय अखिलेश माहिती दिल्याबद्दल अखिलेश हळवे नागपूरहून आपले प्रतिनिधी आपल्या बरोबर होते रहा एक पाउल पुढ़े